ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೇ ಹದಿನೆಂಟರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಿಮಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ವಿಯನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಮೇಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೀ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಬ್ರೀಚ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಮುಂಬರುವಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರ ಈ ಐದು ಸಾಲುಗಳು ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಐದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೇನೆ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವೇನು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಲೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಲೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಿತ್ತು ಆಗಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಏರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿ ಏನು ಹೊತ್ತು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರಿನ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎವರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವರ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ನಾವು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ ವಿತ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವಾಸ್ ದಿ ವಾರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಅಗ್ರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೆಲ್ ಬಿಲೋ ಟೂ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಬೌ ಆವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರ ಆವರೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಏರಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರರ ವೇಳೆಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ತಾಪಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಆವರೇಜ್ಗಿಂತ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೀನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅವಧಿಯ ಮೀನ್ ಟೆ
ಎಲ್ಲಿನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲಾನಿನಾದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ನೀಡಿವೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರರ ಒಳಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂದನ್ನ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಷಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಯು ಎನ್ ಎಫ್ ಸಿ 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 ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿನ ಆವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿಂತ ವೆಲ್ ಬಿಲೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಏರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ತಾಪಮಾನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನೂರರ ಇಸುವಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಕ್ಯೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವೋ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತದ ಭಾರತ ಯಾವ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಕೆನಡಾ ಕರ್ಫ್ಯೂಫಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆಗುತ್ತೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವಾದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೈನಾದ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ ಜಾವ್ ವೇ ಅವರನ್ನ ಪರ್ಸೋನಾ ನಾನ್ ಗ್ರೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಕೆನಡಿಯನ್ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಡ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ
ಲಂಡನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲಂಡನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಬೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೇಜರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವಿತ್ ಮೆಚೂರಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಇಂದ ಒನ್ ಇಯರ್ ನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಲಿಬೋರ್ ರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೇಜಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡಿರವೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಬೇಸಿಸ್ ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಬೋರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಇ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐ ಬಿ ಎ ಇಂದ ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಕೆ ಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಫ್ ಸಿ ಎ ಇಂದ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಐದು ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಯೂರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ಜಾಪನೀಸ್ ಎನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಏಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಲಿಬೋರ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬೋರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಅಕ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಬೋರಿನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ವೆಟ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂನ ನಂತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಲಿಬೋರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಬೋರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೋರ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಬೋರ್ಗೆ ಲಿಬೋರ್ ನಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಒ ಎಫ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಬೋರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಅದರ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಸರೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಇ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಸೋನಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಜೆ ಪಿ ವೈ ಟೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್ ಒ ಎಫ್ ಆರ್ ನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರೀಪರ್ಚೇಸ್ ರೆಪೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ರೆಪೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ ಒ ಎಫ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಬೋರ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲ
ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದು ಎಲ್ ಜಿ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ವರ್ಡಿಕ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಎನ್ವಿಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿನ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಡರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಯು ಟಿ ಸಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆದಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟರಿ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಟ್ರರಿ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಟಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಚೈನ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೂ ಇಂಟರ್ನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದರ್ ಅವರು ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪವರ್ ಟಸಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ತಪ್ಪದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ